అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ టుడే వీ ఆర్ ఇన్ డే ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ద ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ ఛాలెంజ్ ఇవాళ మన క్వశ్చన్ సార్ట్ ద అరే యూజింగ్ మర్జ్ సార్ట్ అనమాట ఓకే సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ లెట్ మీ టేక్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఓకే బేసిక్గా మీరు ఈ సీక్వెన్స్ని సార్ట్ చేయాలి ఓకే ఆల్రెడీ మనం ఇన్సెషన్ సార్ట్ సెలెక్షన్ సార్ట్ అండ్ బబుల్ షార్ట్ని డిస్కస్ చేసాం సో టుడే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ అల్గోర్థమ్ ఇన్ షార్టింగ్ విచ్ ఈజ్ మర్జ్ షార్ట్ ఓకే సో ఈ మర్జ్ షార్ట్ని ఏ విధంగా కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫామ్ చేస్తాం లాజిక్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మర్జ్ షార్ట్లో మెయిన్ లాజిక్ ఈజ్ యాజ్ ద నేమ్ సేస్ మర్జ్ అనమాట ఓకే సో ఈ మర్జ్ అనే ఈ యొక్క లాజిక్ వెనకాల ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే సి మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ అజ్యూమ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టూ సార్టెడ్ అరేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా లెట్ సి వీ హ్యావ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది అండ్ మనకి ఆర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కంటే మేబీ లెట్ సే సంథింగ్ యాజ్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ అని చెప్పి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది టూ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ ఆడుగా టూ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఆర్ టూ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ అని చెప్పి ఇంకొక సీక్వెన్స్ ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సీక్వెన్స్ సార్టెడే ఇది కూడా సార్టెడే సో దిస్ ఈజ్ సార్టెడ్ సీక్వెన్స్ ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సార్టెడ్ సీక్వెన్స్ సో మర్జ్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే వీటిని రెండింటిని మర్జ్ చేస్తే ఓకే మనకి బేసిక్గా వీ వాంట్ రిజల్టెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ దాంట్లో అన్ని సార్టెడ్ అయ్యి ఉండాలి అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనకి కేవలం ఇది మాత్రమే సార్టెడ్ దీంట్లో ఇది మాత్రమే సార్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్జ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా మర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఇది సార్టెడ్ కాదు కాబట్టి మర్జ్ చేసే విధానంలో మార్చాలి సో దాట్ వీ హ్యావ్ ద ఫైనల్ సీక్వెన్స్ ఆల్సో యాజ్ సార్టెడ్ ఓకే సో దట్స్ ద హోల్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ అనమాట అది ఎలా చేస్తాం అనేది ఓకే సో ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ హ్యావ్ వన్ పాయింటర్ హియర్ వన్ పాయింటర్ హియర్ సో కంపేర్ చేస్తాం వన్ పెద్దదా టూ పెద్దదా వన్నే పెద్దది కాబట్టి వన్ విల్ కమ్ హియర్ సో మనం పెట్టింది ఎవరిని ఈ ఫస్ట్ అర్రెల్లోని సీక్వెన్స్లోని ఏంటి ఎలిమెంట్ని కాబట్టి ఈ యొక్క ఎలిమెంట్ పెట్టాం కాబట్టి కేవలం ఈ సీక్వెన్స్లో ఉన్న పాయింటర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం ఇట్ విల్ గో హియర్ కంపేర్ త్రీ అండ్ టూ ఎస్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టూ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ త్రీ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఫోర్ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ కాబట్టి ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి సిక్స్ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఇట్ విల్ బి సెవెన్ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క అర్రేలో నైన్ తర్వాత అడ్మి షో ఈ అర్రేలో నైన్ తర్వాత మనకి ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ పది పదకొండు పన్నెండు ఓకే నవ్ బేసిక్గా ఈ యొక్క ఫస్ట్ అరేలో పాయింటర్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ సైడ్ అవునా సో ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ డైరెక్ట్గా కైండ్ ఆఫ్ కాపీ చేసేయచ్చు సో ఇట్ విల్ బి లెట్ మీ రేస్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ కాపీడ్ యాజ్ ద సీక్వెన్స్ సో నైన్ టెన్ ఇలెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం రెండు లెట్ మీ రెడిట్ ప్రాపర్లీ నైన్ టెన్ ఇలెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ సో ఈ విధంగా రెండు షార్టెడ్ సీక్వెన్సెస్ని ఫైనల్ షార్టెడ్ మర్జ్గా కైండ్ ఆఫ్ వాటిని పాపులేట్ చేశాం ఓకే సో ఇదే మన మర్ షార్ట్లో మెయిన్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఏంటి వెన్ వీ హ్యావ్ టూ షార్టెడ్ అరేస్ వాటిని మర్జ్ చేయాలి ఈ మర్జ్ చేసే అల్గోర్థం సింపుల్ కదా ఏం చేస్తున్నాం సో బేసిక్గా ఏం చేయట్లేదు వీ హ్యావ్ టూ అరేస్ కాబట్టి రెండు పాయింటర్స్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఐ మీన్ దాంట్లో ఏది చిన్నగా ఉంటే దాన్ని కొత్త అరేలో పెడుతున్నాం అండ్ ఆ యొక్క స్పెసిఫిక్ పాయింటర్ని ముందుకు మూవ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తున్నాం చిన్నది పెడుతున్నాం ఆ యొక్క సీక్వెన్స్లో ఉన్న పాయింటర్ని ముందుకు మూవ్ చేస్తున్నాం ఓకే దాట్స్ ఇట్ ఆ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అంటిల్ వన్ అర్రే ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో ఇక్కడ ఈ అర్రే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని ఇంకొక అర్రే నుంచి డైరెక్ట్గా పేస్ట్ చేసేస్తున్నాం ఓకే దాట్స్ ద లాజిక్ ఇన్ మర్జ్ సో ఈ మర్జ్ షార్ట్లో మనం సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే ఈ యొక్క మర్జ్ని ఉపయోగించాలి సో ఏం
సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఎస్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ కదా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతిసారి ఈ టోటల్ అర్రేని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం సో దీంట్లో టోటల్ సైజ్ ఎంత అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై టూ ఎంత అవుతుంది బేసిక్లీ టూ ఐ మీన్ ఇంటిజర్ కదా సో ఇంటిజర్ ఈజ్ టూ కాబట్టి బేసిక్లీ జీరో వన్ టూ ఓకే దిస్ విల్ బి ఫస్ట్ పార్ట్ దిస్ విల్ బి సెకండ్ పార్ట్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఉంది కదా సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం టూ పార్ట్స్గా సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఒకటి ఫైవ్ వన్ ఒకటి ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ కదా దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బీ సెవెన్ ఫోర్ వెయిట్ ఇట్ విల్ బీ సెవెన్ ఫోర్ అండ్ త్రీ దీన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బీ ఫైవ్ అండ్ వన్ దీన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బీ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ ఓకే సో ఈ విధంగా సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేదాకా ఏం చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం ఓకే నవ్వు మీకు ఆల్రెడీ చాలా కైండ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ షార్టింగ్ అల్గోరిథమ్స్ చెప్పాను ఏమని వెన్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సార్టెడ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సార్టెడ్ నేను కేవలం టూ ఉంది అన్నాను ఓకే ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది ఆ సీక్వెన్స్లో కేవలం టూ మాత్రమే ఉంది ఈజ్ దిస్ సార్టెడ్ ఎస్ కేవలం సెవెన్ మాత్రమే ఉంది ఈజ్ దిస్ సార్టెడ్ ఎస్ కేవలం థౌసండ్ మాత్రమే ఉంది ఈజ్ దిస్ సార్టెడ్ ఎస్ కాబట్టి వెన్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ దే ఆర్ ఆల్వేస్ సార్టెడ్ అవునా సో నవ్ దిస్ ఈజ్ వన్ సార్టెడ్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇదొక సార్టెడ్ సీక్వెన్స్ సో ఏం చేయాలి దీన్ని మర్చ్ చేస్తే సార్టెడ్ సీక్వెన్స్ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ రావాలి అవునా సో బేసిక్గా మన అల్గోర్థమే అది లెట్ మీ షో ఇట్ యూ అగైన్ సో ఏం చేస్తాం మనం సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ కదా డివైడెడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ వన్ కదా డివైడెడ్ సెవెన్ ఫోర్ అండ్ త్రీ కదా ఇదేంటి ఫైవ్ అండ్ వన్ కదా అవునా అగైన్ డివైడెడ్ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ సో మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మర్చ్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బికమ్ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ ఓకే ఆ తర్వాత దీన్ని అండ్ దీన్ని మర్చ్ చేస్తాం ఏమవుద్ది త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఓకే దీన్ని దీన్ని మర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ వన్ అండ్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత దీన్ని దీన్ని మర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఫైనల్గా మనకి టోటల్ అర్రే షార్ట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా దట్స్ ద హోల్ లాజిక్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బేసిక్గా అర్రేని ఓకే అర్రే ఉంది కదా అర్రేని టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం అర్రే వన్ అండ్ అర్రే టూ బేసిక్లీ అర్రే వన్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ అర్రే సిమిలర్లీ అర్రే టూ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ అర్రే బేసిక్గా పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే ఇది ఏమో సెకండ్ హాఫ్ ఓకే ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వాటిని మర్చ్ చేస్తాం ఓకే మర్చ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీల్ గెట్ అ అర్రే న్యూ అండ్ దిస్ అర్రే న్యూ హ్యాస్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ అర్రే బట్ ఇది కంప్లీట్గా సార్టెడ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ డివిజన్ బేసిక్లీ దిస్ డివిజన్ విల్ కంటిన్యూ అంటిల్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఓకే బికాస్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ కాబట్టి మనం మర్చ్ అప్లై చేయొచ్చు దట్స్ ఇట్ అర్థమైందా పక్క ఏం చేస్తున్నాం అర్రేని డివైడ్ చేస్తున్నాం ఎప్పటి వరకు అంటిల్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ సింగిల్ 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 ఆ తర్వాత మర్జింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు సో మర్జింగ్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటుందన్న అంటే దీన్ని దీన్ని మర్జ్ చేయొచ్చు కదా దీన్ని దీన్నే ఎందుకు మార్చ్ చేసాం అంటే ఏ ఆర్డర్లో డివైడ్ చేసామో అదే ఆర్డర్లో మర్జ్ కూడా చేస్తాము అర్థమైందా లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లెట్ సే సంథింగ్ లైక్ ర్యాండమ్గా సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ సెవెన్ వన్ ఓకే నౌ డివైడ్ దిస్ దిస్ విల్ బికమ్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ సెవెన్ వన్ డివైడ్ దిస్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ సెవెన్ వన్ డివైడ్ దిస్ సిక్స్ ఫోర్ టూ సెవెన్ ఓకే నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ మర్జింగ్ బికాస్ అన్ని సింగిల్ ఎలిమెంట్సే ఇదేమవుద్ది ఫోర్ సిక్స్ ఓకే ఇదేమవుద్ది త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇదేమవుద్ది టూ సెవెన్గానే ఉంటుంది బికాస్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్గానే ఉంది 
ఈ రెండు కలిపి ఏమవుతుంది వన్ టూ సెవెన్ ఫైనల్లీ మర్జ్ ఈస్ టూ ఇట్ విల్ బి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అర్థమైందా ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది గాట్ ఇట్ సో బేసిక్ ఇక్కడ మనకి డివిజన్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఈ డివిజన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ యూజింగ్ రికర్షన్ ఓకే సో రికర్షన్లో మనం బేస్ కండిషన్ బేసిక్గా ఎస్ మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేస్తాం ఓన్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ వీ విల్ కంటిన్యూస్లీ డివైడ్ యూజింగ్ రికర్షన్ అంటే ఏంటన్నా అంటే రికర్షన్ అంటే రికర్షన్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ వెన్ ఫంక్షన్ కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని అదే కాల్ చేసుకుంటే దాన్ని రికర్షన్ అంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి వీ హ్యావ్ ఇంట్ అరే సి నేను స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు కూడా స్లోగానే వినండి ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఓకే ఎక్కువ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే నా వీ హ్యావ్ అరే సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఓకే గ్రేట్ సైజ్ ఫైవ్ గ్రేట్ మర్జ్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఓకే గ్రేట్ అండ్ ఫైనల్లీ మనం టోటల్ అరేని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం మర్జ్ సార్ట్ని కాల్ చేస్తున్నాం దాంట్లో అరేని పాస్ చేస్తున్నాం జీరోని పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ సైజ్ మైనస్ వన్ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం జీరోని లాస్ట్ ఇండెక్స్ని అండ్ అరేని పాస్ చేస్తున్నాం నా లెట్ సి హౌ మర్జ్ సార్ట్ వర్క్స్ సో మర్జ్ సార్ట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సి దిస్ ఈజ్ ఎల్ కమా ఆర్ కదా అవునా ఎల్ అండ్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఆర్ అంటే రైట్ ఇండెక్స్ అవునా సో లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఇనీషియలీ జీరో రైట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్ ఆర్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ దిస్ ఈజ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎల్ లెస్ దెన్ ఆరా కాదా obviously l less than r i undali yes or no ana kada l less than r ante ne basically it's a sequence basically l less than r ee yokka condition eppudu satisfy avadu when we have single element ante kada single element unnapudu we will not have two indexes it will be the only one index avuna so only one index unnapudu they will be equal less than avadu so until l is less than r we are having enti సీక్వెన్స్లో రెండు ఆర్ రెండు కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో అంటిల్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ వీ విల్ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం వీ ఆర్ ఫైండింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఏంటి ఎల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎల్ బై టూ సో బేసిక్గా ఆ మిడ్ ఇండెక్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మిడ్ ఇండెక్స్ని క్యాల్కులేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ సేమ్ ఇదే మర్డ్ సాట్ని కాల్ చేస్తున్నాం సో ఎల్ నుంచి ఎం దాకా అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నుంచి మిడ్ దాకా అండ్ మిడ్ ప్లస్ వన్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఏంటి ఎల్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండి ఆర్ అంటే ఎండింగ్ ఇండెక్స్ సో స్టార్టింగ్ నుంచి మిడ్ దాకా మిడ్ ప్లస్ వన్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఓకే సో వీఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఓకే సో అన్న మళ్ళీ దాన్నే కాల్ చేస్తుంది అంటే ఏంటన్నా అంటే సి దిస్ విల్ రికర్సివ్లీ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటిల్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ సో ప్రతిసారి ఆటోమేటిక్గా దానికి అదే డివైడ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఓకే అండ్ డివిజన్ జరిగిపోయాక ఏం చేస్తున్నాం మర్జ్ చేస్తున్నాం మర్జ్కి ఏం పాస్ చేస్తున్నాం చెక్ చేయండి రియలీ ఇంపార్టెంట్ మర్జ్కి అరేన్ పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ మూడు ఇండెక్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఈ మూడు ఇండెక్స్లు ఏంటి స్టార్టింగు మిడ్డు ఎండింగు ఏంటి స్టార్టింగు మిడ్డు ఎండింగు సో లెట్స్ గో టు మర్జ్ నౌ ఓకే మర్జ్కి వెళ్తే మీరు పెద్దగా ఉంది కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చాలా సింపుల్ ఓకే సో స్టార్టింగ్ పి మిడ్ క్యూ ఎండింగ్ ఆర్ ఓకే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అని చెప్పి రెండు వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఇది ఏంటి సో బేసిక్గా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎన్ ఎన్ ఐ మీన్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఏం చేస్తాయంటే సి మనం ఇక్కడ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ సెవెన్ వన్ని డివైడ్ చేసాం సో దీంట్లో ఎన్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎన్ ఉన్నాయి ఫైనల్గా ఐ మీన్ సిమిలర్గా దీన్ని కూడా డివైడ్ చేసాం దీంట్లో ఎన్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఎన్ ఉన్నాయి సో బేసిక్గా ఎన్ వన్ సేస్ యూ ద కౌంట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎస్ లెఫ్టర్ హాఫ్ అండ్ ఎన్ టూ ఇన్ ద రైటర్ హాఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సి ఎల్ ఈజ్ ఎమ్ హో మచ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఎల్ ఈజ్ జీరో ఐ మీన్ ఎల్ కదా పీ క్యూఆర్ కదా సో పీ ఈజ్ జీరో క్యూ ఈజ్ మిడ్ కదా సో సిక్స్ బై టూ త్రీ అండ్ ఆర్ ఎంత ఆర్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ అవునా సో బేసిక్లీ క్యూ మైనస్ పీ ప్లస్ వన్ అంటే ఏంటి
and what is basically n2 r minus q 5 minus 3 is equal to 2 okay basically q and is manam uh, direct ka midpoint ankunnam see this is a index kada that's the issue so it is 0 1 2 3 4 5 so mid yoga index it is 2 not 3 so basically if you go back to the logic let me show that to you see it is m is equal to l plus r minus l by 2 kada so e case lo l 0 undi and r 5 undi mid day ma undi l plus r minus l by 2 kada l plus r minus l by 2 which is 0 plus 5 minus 0 by 2 which is 5 by 2 which is 2 way kada 2.5 ante integer part ema undi if you see that's an int idoka int kabatti 2 avuddi okay so q 3 kadu 2 anamata this will become basically 2 minus 0 plus 1 which is equal to 3 and this will become 5 minus 2 which is 3 so if you see both n1 and n2 are 3 because size of this one is 3 size of this one is also 3 okay avidhanga size ki anukunnam ante okay em chesam basically e array yokka size e sequence yokka size adhe vidhanga e sequence yokka size kanukunnam size kanukunnaka okay let me go back there manu em chestunnam ante rendu temporary arrays ni create chestunnam okay if you see L and M and GP rendu temporary arrays ni create chesam. Yendu create chesam ante. See, manaki me choose the. E division nithe ondo. E division basically real division kado. So dividing this into two parts, again this into two parts, idi two parts, idi two parts, idi two parts. Idi physical division kado. It is just logical division. Ante same array lone logical ga divide chestunnam. Kabatti logical division lo tarvata merge cheyadam basically it's not possible kabatti deenni oka separate array loki deenni oka separate array loki copy chestunnam so l loki so ee loop vaadi l loki basically aa leftmost sequence division sequence ni copy chestunnam and m loki aa rightmost half yokka division sequence ni copy chestunnam so now basically l and m are two arrays which we need to merge so we are having ijk i0 j0 kp which can tell you what this is okay basically p and t and one p and t remember that starting index okay great so manu em chestam ante while i less than n1 and j less than n2 so ikkada i and j are what manaki i and j basically are rendu pointers anamata inda cheppan kada merge chestna appudu renditni we'll have one pointer here one pointer here so ikkada i ikkada j okay i basically leftmost dandi kabatti i eppudu kuda n1 kante takku undali because yeah size of this is n1 and j n2 kante takku undali because size of the rightmost sequence is n2 okay so while i less than n1 and j less than n2 em chestnam ante compare chestnam okka la takku unte dan batti assign chestnam so ee yokka k entanna see k anedi p ante basically see malli cheptanu so manam merge chestna appudu Okay, 4, 5, 6, 7 on the and 4, 5, 6 and contain maybe 4, 4, 8, 9 on the and 1, 6, 7 on the okay. So we have two pointers is the i is the j one divide to some okay. But for example, you render Buddha, you then some division jerky 4, 8, 9 and 1, 6, 7 and 1, so the one of the merge is the same are real battle okay. So, this same array is starting index and P. So, P is compared to P. P is better. So, compared to I or J. Then, we have 1. So, this is 1 out and increment out. And, here is already P. P will also increment and it will go here. Okay? Will come P plus 1. Avidanga P plus 2. Avidanga P plus 3. Will go until we have, yes, P is, is equal to basically R. Because R and T last element index. Okay, so when I'm pinning what I'm basically the main array low key, you merging operation your result me in just now copy just now. So basically that cup in kind of modify just the amount the original p value manaki tell you on a 
मन की ओरजल पी वालू तेज काबी टेमपररी पीनी के स्टोर के इंक्रिमेंट ओके सो दट रीजन ए आर आर्फ के एल आफ वे एल आफ इज दम आफ जे काबी आईन इंक्रिमें लेके रिवर्स बेसिक सैकंड अरे ची दे जे प्लस प्लस अं ए आर आफ के एम आफ जे गाट इट सो इधा को वे ऐदर वन आफ दम ईज कई आफ स्टील एग्जिस्टिंग अंत फर् एग्जापल दींट रे मूड इंडेक्स उ दींट रे मूड नागू आर एडुनाई ओके सो दिस्ज द के फर् एग्जापल ओके मैं पेट वैल लूप जे बेसिक ई लैस दैन एन वन अं जे लैस दैन एन टू रे साफ अवतर के आ वैल लूप रन फर् एग्जापल नैन बैठक वा अंड जे इकड़ना सो जे इंका लैस दैन एन टू ने बट ई बैठक ओके काबटी कंडीशन फाइस अंड कंडीशन ट्रू का ट्रू अं फास्मी फास् अवदी लूप आगे बट इंका ये एलिमेंट्स नीन का काबटी वी आर् अडिशनली से बैठक वाक ई लैस दैन एन वन अटे इंका फस्ट अरे फस्ट हाफ एलिमेंट्स मिगली दाने का चेस्ना ओके मिगल के असला लूप लपल के बिकाज ई वि आलरे बी ग्रेटर दैन एन वन अर्थाइंदा सिमिलरलीवे सैकेंड हाफ सैकेंड हाफ सीक्वे एलिमेंट्स मिगली चक्म आब्विस्टली मिगली जे विल स्टील बी लैस दैन एन टू कदा काबी का एंड बेसीग कंप्लीट ओके विधा मैं मर्ज सॉट कई आफ पे लट मी रन को वन थ्री फोर फाइव सैवन सी ने चपे कई आफ टिपेटे को अर्धम काक उड़ू फर् द फस्ट टाइम चूस्ते यू हाव टू डू टू थिंग वाच द वीडियो अगेन ओके डेफिट वाच द वीडियो अगेन सैकेंडली ने बेसिक को लिखी को लिंक कमेंट्स उ ओपन चयी फोर्क चुस्की ओके सो को लिखी ने सेम ट्रेस स्टेप बै स्टे ओके फस्ट मर्ज स्टार्ट का ग्रेट सो इकोचा मिड पाइंट टू हाफ मर्ज मर्ज ले जो बेसिक यू कैन जस्ट इटरेट ओवर दट ओके मरीजी अर्थम होके कष्ट का बट अट देम टाइम ईजी काबी प्लीज़ टू प्राक्टिस इट अं दिश वन आफ दि मोस्ट इंपारटेंट सारटिंग अलगोरथम्स ओके सो विदाट नोट थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत